Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. मेडिकल ओंकोजी सर्जिकल ओंकोजी रेडियन ओंकोजी अब न्यूक्लियर मेडिसीन पर विभागोजी <laughs> नवजात शिशु डिपार्टमेंट्री मनोरोगिकाट्री डिपार्टमेंट्री the branch of medicine that deals with the diagnosis treatment and prevention of emotional behavioral or cognitive disturbances nam parayile indana manasikamayittulla vaikalyangal alle adinte pradirodham adu pole adinte chikitsa angeyulla karyangalakke cheyanu parayumbo angeyulla vaikalyangal nu parayunde chetha vaikalyamayittundavana prashnangal undayirikkum adu pole nammude perimaatramayittulla issues gal undayirikkum allengil nammalde avivu alle adumayitte bandhapetta defects gal prashnangal ingane ellam thanne kaikaram cheyina oru medical specialty that is called psychiatry okay then you know this department deals with the investigating and treating patients with a wide range of mental illnesses and disorders ipo parna kaaryam enniyana le adhe pala vidathilulla manasika thavaralla rogikalu avarkulla disorders nekka avarku vendi treatment adine kurichulla inquiry investigation okka nadakkuda oru department aanu psychiatry department ini avare ee oru department endellam sevanamalana patients nanu provide cheyyunnathu 
some services include oru naalu points kele amma koduthittunde aa naalu points kodum ningale manasilakki vekka ta nokku first point endana the psychiatry department provide cheyina sevanangal idu first point parayunnathu providing psychosocial counseling thana providing Psychosocial counseling. Mm -hmm. That is psychosocial counseling. You are meaning that a manasika mind, a samujika mind, or counseling. Good. That is. In the parany, that is. Our mental health is very important. That is. That is. Good. That is. 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 Psychosocial counseling. Paranale, people who look at some of the children, Avreda Alo Gitre, Avreda, I think Avreda, the shame at the name can affect Tina, Chella Samuki the mind to the Alangida by guiding the mind to the Chella environment, the part is sitting the mind to the Chella with a part of Krishna or Kimba. Upon the rule of Krishna, like a deal in either our patient. സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒരു പ്രോസസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ വയനാട് ചൂരൻ നല്ലൊരു ഉരുൾപൊട്ടൽ മറ്റു ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് നമ്മള് വാർത്തയിലൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കാര്യം എന്താണ് അവിടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാര്യം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഈ അപകടങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അതുവരെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവര് പെട്ടെന്ന് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എന്നാ നഷ്ടപ്പെടുക ചില ആൾക്കാർ അപകടം വന്നത് കണ്ടോണ്ട് അല്ലെ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അവരെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന നേരിട്ട് കണ്ട ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് അപ്പൊ അവര് ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും അവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വാർത്തയിൽ അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് മറ്റും കൊടുക്കണം അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അതൊരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നമ്മളതൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ അവരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ചിലപ്പോ ഒരു കുടുംബത്തിന് ആ ഒരു വ്യക്തി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിക്കാവാം ഒരു കുടുംബത്തിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കാര്യം അവർക്കൊരു മാനസിക പിന്തുണയാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇത് സൈക്കാലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൊതുവെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകൾ അധികം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാറില്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് എന്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ പറയുന്ന സെക്രട്ടറിസ്റ്റുകളും എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു വിഭാഗം കൊടുക്കുന്നത് സേവനം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പഠിക്കാണ്ട് പ്രൊവൈഡിംഗ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഡയഗ്നോസിംഗ് ആൻഡ് ട്രീറ്റിംഗ് സൈക്കാട്രിക് ഇല്ലസ് അല്ലെ അതായത് മാനസികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളുള്ള മനോരോഗമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ രോഗനിർണയം അതിനു വേണ്ട പ്രതിരോധം അതിനു വേണ്ട ചികിത്സ ഇവയെല്ലാം കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണത് നൽകുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് അല്ലെ കണ്ടക്ടിംഗ് ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാപനത്തിന്റെ അത് അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ അതാണ് അതിന്റെ എന്താണ് പൂർണ്ണ രൂപം കേട്ടോ ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാപനത്തിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമാപനാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു അളവാണ് ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഈ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് നിലവാരം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്റലിജൻസ് പോർഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവലിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാര്യം എന്താ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ക്യു ലെവൽ നോക്കിയിട്ടാണ്
മനസ്സിനാണ് പൊതുവെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റു ചില മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എ ഡി എച്ച് ഡി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അതിൽ വരുന്ന ഡെഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെ അതിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠനത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വർക്കിലായിരിക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് സാധാരണ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിലും ഇത് കണ്ട കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ എ ഡി എച്ച് ഡി അതെ 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 ശ്രീലക്ഷ്മി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കൊച്ചു കുട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അത് പിന്നീട് ചെയ്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അഡൽറ്റ് കുട്ടി പ്രായമാർന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോവാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫാസിന്റെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയണേണ്ടല്ലോ എ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് അറ്റിക്ഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് പക്ഷെ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സെൻസിലല്ല നമുക്കൊരു വർക്കിലായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ പല ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഴയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറെ കൊണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി പോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പൊതുവെ എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു അക്കാഡമിക് വാല്യുവേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേവനമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്നത് എന്താണ് ബി അഡിക്ഷൻ സർവീസസ് അതാണ് ഡി അഡിക്ഷൻ സർവീസസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഡി അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ ഐ ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയാണ് ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഭയങ്കര വിപ്ലവം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊരു മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചില രോഗികളുണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടും സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ചികിത്സയ്ക്കൊന്നും എന്താ പറയാ വിയോജിപ്പുള്ള ചില ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കണ്ടക്ട് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ഐ ക്യൂന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് ഇന്റലിജൻസ് പോർഷൻ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സേവനം കൊടുക്കുന്നത് സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ഡി അഡിക്ഷൻ സർവീസസ് ഡി അഡിക്ഷൻ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ പൊതുവെ അമിതമായിട്ട് മദ്യപിക്ക ലഹരി ഇങ്ങനെയുള്ള മയക്കുമരുന്ന് പോലുള്ള അതന്നെ അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മദ്യം പുകവലി എന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗമാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഡെയിലി ന്യൂസിൽ കാണുന്നതാണ് വളരെ ചെറുപ്പം അല്ലെ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും അല്ലെ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെന്ന് പറയുന്ന അത്തരം ഡ്രഗ്സുകൾ അവർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാവും അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതൊക്കെ ഒരു തരം ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവരെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡി അഡിക്ഷൻ സേവനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സർവീസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് മെഡിക്കലിലെ സൈ
പൾമണോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും പൾമണോളജി പൾമണോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും ലെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് തന്നെ ശ്വാസകോശം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിഖില നൈകി ഹാരോ ജിസ മോക്ഷ ഓക്കെ ഓക്കെ ലെൻസ് ആയിട്ട് ഡാനു ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൾമണോളജി വായിക്കാം നമുക്ക് പൾമണോളജി ഈസ് ദ മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഓർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെൻസ് അല്ലെ ശ്വാസകോശം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ തന്നെ എന്നത് അതിന്റെ പ്രതിരോധം ചികിത്സ ഇവയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പൾമണോളജി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് റെസ്പിറോളജി റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ ഹോം ചെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ മറ്റു പല പേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് പേരുകൾ ഈ ഒരു പറയുന്ന ഒന്ന് റെസ്പിറോളജി അല്ലെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് റെസ്പിറോളജി എന്ന് പറയാം റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണോ ചെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ എന്നതിനെ മൂന്ന് പേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തന്നെ മറ്റു പേരുകളാണ് റെസ്പിറോളജി റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ ഓർ ചെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കോമൺ ഡിസീസസ് ലൈക് അലർജി ബ്രോക്കൈറ്റിസ് ലൈ ക്യാൻസർ എക്സെട്ര അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്വാസകോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളൊക്കെയാണ് അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അലർജി അല്ലെ അലർജി പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ധാരാളമായിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ അലർജി പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബ്രോക്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ കുട്ടികളിൽ മുതിർന്നവരിലുണ്ട് കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അത് ഈ അലർജി മൂലം തന്നെ വരുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും അലർജിക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും അവർ ഇൻഹേല് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ശ്വാസനാളങ്ങൾ ചുരുങ്ങി പോവാണ് ഇടുങ്ങിയതാവാണ് അപ്പൊ വേണ്ട രീതിയിൽ ചുരുങ്ങി പോവാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൂലമാവാം അപ്പൊ ചില വസ്തുക്കൾ അലർജിക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഇൻഹേല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കമ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ ശ്വാസനാളങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ഇടുങ്ങിയതാവും ചുരുങ്ങും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ കുട്ടികളിൽ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അലർജിക് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രോക്കൈറ്റിസ് പിന്നെന്താണ് ലങ് ക്യാൻസർ അല്ലെ ശ്വാസകോശ അർബുദം അങ്ങനെ ശ്വാസകോശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആരാണ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് ഹു ഈസ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് ആരാണ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് ആർ ദ സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഡിസീസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലർലി ന്യൂമോണിയ ആസ്മ ട്യൂബർകുലോസിസ് ആൻഡ് കം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആരാണ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ പറയുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗവുമായിട്ട് അതിന് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പൾമണോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം അവരെങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ശ്വാസകോശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങള് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ ന്യൂമോണിയ അല്ലെ ന്യൂമോണിയ ഏത് അവയവത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് അല്ലെ അത് വൈറൽ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ ശ്വാസം മുട്ടൽ പിന്നെ എന്താണ് ട്യൂബർകുലോസിസ് ക്ഷയരോഗം ടി ബി ട്യൂബർകുലോസിസ് അത് ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ സങ്കീർണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുട്ടികളിലെ മുതിർന്നവരിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ലെൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്
മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഏതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പേരിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ആ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതിന് ഇല്ല അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല അത് വന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് ആ ഒരു ടേം വന്നേക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ടു മോൾഡ് എന്നാണ് ടു മോൾഡ് എൽ മോ യു എൽ ടി മോൾഡ് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കാം അല്ലെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്ക എന്ന് പറയും ഓക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്ത് അതിനെന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനൊരു എന്താ പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക ബോഡിയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പിനെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എത്തി ാണ് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയാ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സർജറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സർജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻ മെഡിസിൻ അല്ലെ ഇതൊരു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ തന്നെ ഒരു വേർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് it is a surgical specialty in medicine that focuses on surgical repair of defects of form and then defects of form nu parnal endana a shape illulla chela vaigaryangal le shape illulla vaigaryangal aavam or function defects of function le ee parayna pravartanathilulla chela vaigaryangal aavam of any of the human body le parishya chedipa pradhanamayittum nammal parayana ipo chela chela vaigaryangal pole alle ipo chendana illa undavana chela vaigaryangal ായിരിക്കും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് പരിക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ചിലപ്പോ പരിക്ക് പറ്റി ചില ശരീരഭാഗം നട്ടു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മുറിഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെ വരുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ പൊള്ളലേറ്റിട്ട് അപ്പൊ പൊള്ളല് വന്ന് അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ പിന്നെ ചില സർജറി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള എന്താ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില സർജറികൾ അല്ലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പൊ അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ ഡിഫിച്ചർ ഷെയ്പ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പരിക്ക് പറ്റി ചില ഭാഗങ്ങൾ അറ്റു പോവുക ഇപ്പൊ കൈയോ ഭാലോ വിരലോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലെ ശരീരത്തിന് ഏത് ഭാഗങ്ങളാവാം അത് വേണമെങ്കിൽ അറ്റു പോവാം ഈ അറ്റു പോയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും തുന്നി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ തുന്നി ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ തുന്നി ചേർക്കല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകള് പോഷങ്ങള് സ്കിന്ന് ബോണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തുന്നി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ടു ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് തരങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഒന്ന് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി രണ്ടാമത്തത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി രണ്ടാമത്തത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം എന്താണ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ പുനർനിർമ്മിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിക്ക് മൂലമാവാം പൊള്ളല് മൂലമാവാം മറ്റു പല സർജറി മൂലം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആക്സിഡന്റ് മൂലമൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് റീ അത്തരത്തിലുള്ള ഷെയ്പ്പ് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയാണ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക്
ചേർത്തിട്ട് തുന്നി ചേർക്കണം അപ്പൊ തുന്നി ചേർക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് കോശങ്ങള് സ്കിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ബോൺ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ തുന്നി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ പല വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പൊള്ളൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങള് പിന്നെ പരിക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിഫറെൻറ്റുകൾ അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനപരമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളെ തിരുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ രണ്ടാമത് എന്താണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി പേര് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ധാരാളമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി അല്ലെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ രൂപഭംഗി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അതായത് അവിടെ മറ്റേ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഡിഫക്റ്റോ ഒന്നും തിരുത്താനല്ല പകരം എന്താണ് ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ ആ ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്ക രൂപഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർജറികളെയാണ് നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയുടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രധാന പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫിലിം ഫീൽഡിൽ അല്ലെ ധാരാളമായിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഫിലിം സ്റ്റാർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അവരുടെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി മൂക്കിൽ പല എന്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഹെഡ് ടു ഫൂട്ട് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാം പുരണ്ടിരിക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് കുറച്ച് നീളം വെപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺപോള അതിനെ ഉയർത്താം അങ്ങനെ പിരിക്കം അല്ലെ പുരികം ഭംഗിയാക്കാം അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസിന്റെ മാത്രമല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഏത് ഭാഗമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വയറില് ടമ്മി അല്ലെ നമ്മുടെ വയറിന് ഒത്തിരി ഫാറ്റ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നീക്കം ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ട്രിം ആക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ചില കോസ്മെറ്റിക് സർജറികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ളതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒത്തിരി നടിമാരൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അവരുടെ ആ സർജറിക്ക് ശേഷം മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ലുക്കും അതിനുശേഷമുള്ള ലുക്കൊക്കെ കണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയാം ആ ഓക്കെ അതിൽ പറയുന്നത് നയൻതാരാ നയൻതാര ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു നടി ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീദേവി അവര് മെച്ചു ചെയ്യണം അവരുടെ മുക്കൊക്കെ പഴയ സിനിമയിൽ കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഉരുണ്ടാണ് അവരുടെ പിന്നീട് അവര് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ മുക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ നീണ്ട് അല്ലെ നല്ലപോലെ നീണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സാമന്ത തന്നെ സാമന്ത അവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് കാണാൻ നാച്ചുറൽ വൃത്തിയിൽ അവരെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ആയിരുന്നു ആട് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി കുറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം ചില ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാം മുക്കിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ അതെ അതിന് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഏറ്റവും നല്ല ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് അത് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ അല്ലെ അയാള് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിക്ക് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എൻഹാൻസസ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ത്രൂ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജറി സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ രൂപ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വിഭാഗം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഒന്ന് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി സെക്കൻഡ് വൺ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കണക്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിഫക്റ്റ് അത് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഘടനാപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈകല്യങ്ങളെ തിരുത്തി കൊണ്ട് പഴയ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അവർ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി അല്ലെ ബോഡിയുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർജറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയും കൂട്ടാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് പോവാം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏതാണത് യൂറോളജി ആൻഡ് ആൻഡ്രോളജി ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോളജി നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗൈനക്കോളജി പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ഗൈനക്കോളജി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനാണെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായിട്ട് പുരുഷന്മാരിൽ അല്ലെ ആൻഡ്രോളജി ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ അതിന്റെ ഫോക്കസസ് ഉണ്ട് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അവർ അതിനാണ് കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യാൻ പരിചരണം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ that to focus us on surgical and the medical diseases of the male and the female urinary tract system and the male reproductive organs rendum cherana thanade urology and andrology cherikum paranja urology de thanne oru sub speciality aanu ennu parayunnathu andrology kada adayathu streegalude purushanmarude urinary tract system aanu bandapedunnathu adu pole thanne male reproductive system aanu bandapetta yoga nirnayam adinte pradhilodham chikitsa ivellam thanne kaigaram cheyna rendu departments aanu ta urology nu andrology nu parayunnathu ini nammal padikkunnathu organs under the domain of urology include endokiana urology ennu parayumbo adinu adutthu verunna aa domain adutthu verunna organs gal endokiana appo nammle gastroenterology padichu adinattu verunna korchu organs padichittu le endocrinology parneppo adinu adutthu verunna korchu organs padichittu ennadu pole urology ennu parayna domain adutthu verunna organs gal endokiana onnu kidneys le kidney verunnathu pinne endana അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ എവിടെയും പഠിച്ചതാണ് ഇൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിട് അല്ലെ ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കിഡ്നി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസ് വരുന്നുണ്ട് യൂറിറ്റേഴ്സ് അതായത് മൂത്രനാളിയാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ യൂറിനറി ഗ്ലാൻഡർ അറിയാലോ മൂത്ര സഞ്ചി അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് യൂറിത്ര യൂറിത്രാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രനാളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോളജിയും കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അതിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് അല്ലെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് വരുന്ന ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഡ്നി വരുന്നുണ്ട് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് യൂറിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂറിത്രയുണ്ട് യൂറിനറി ഗ്ലാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസ് അപ്പൊ ഇവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് യൂറോളജി കമ്പൈൻസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് സച്ച് ആസ് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സർജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് സച്ച് ആസ് ബ്ലാഡർ ഓർ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസർ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് കൺജനീറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നൊരു തെറാപ്പി വിഭാഗം ഉണ്ട് മറ്റൊന്നു സർജിക്കൽ വിഭാഗം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു തെറാപ്പി വിഭാഗം ഉണ്ട് അതായത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറാപ്പി വിഭാഗം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു എന്താണ് ഇമേജിംഗ് വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതുപോലെ യൂറോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ പരസ്പരം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ള ചില മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ മെഡിസിൻലൂടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തെറാപ്പി വിഭാഗം ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സർജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ സർജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സർജറി വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്തിന്റെയൊക്കെ സർജറിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാഡർ അല്ലെ ബ്ലാഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് മൂത്രസഞ്ചിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യൂറിനറി ബ്ലാഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുപോലെ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസർ ഈ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോക്സ് അല്ലെ വൃക്കയിലുണ്ടാവുന്ന കല്ലുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ മാത്രമാണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ പിന്നെന്താണ് കൺജെനീറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കൺജെനീറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്
എഫക്ട് എന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരിക്കുകൾ അതായത് യൂറിനറി ട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ട്രൊമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറീസ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള സർജിക്കൽ വിഭാഗത്തിനെയും അതുപോലെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു തെറാപ്പി വിഭാഗം അല്ലെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏത് വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് യൂറോളജി കമ്പനി ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു തെറാപ്പി വിഭാഗം ഉണ്ട് ഒപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സർജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ സർജിക്കൽ വിഭാഗം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ലൈക്ക് ബ്ലാഡർ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസർ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് കൺജനറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ട്രൊമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി പോലുള്ള സർജിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവ ഒരുമിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് അതിനൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ ന്യൂറോളജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ആൻഡ്രോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫീമെയിൽസിന് ഗൈനക്കോളജി എന്നതുപോലെയാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് ആൻഡ്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അവസാനിക്കാറുണ്ട് എന്നി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ തുടങ്ങിയത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മറ്റൊന്ന് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൂന്നാമത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഐ പി ഡി എന്നും ഒ പി ഡി എന്നും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു തുടക്കം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഐ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പേഷ്യന്റ് സർവീസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ പേഷ്യന്റ് റൂംസ് പേഷ്യന്റ് വാർസ് ലേബർ റൂംസ് മെറ്റേണിറ്റി വാർസ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇൻ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻ പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളോളം പഠിച്ചത് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് സർവീസുകളായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനിലേക്ക് കടക്കാം സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ഇത്ര അധികം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അത് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ഏതാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് ഒരുപാട് ഡെപ്തിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇതുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഓർഗൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പരാമർശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവാം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ പറയാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു വിധമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഏതാണ് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അധികം പരിചയമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേട്ടോ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അത്രയും വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പിഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഏതാണത് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അല്ലെ സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകളാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഓരോ സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് ചിലരുടെ ഇപ്പൊ ഫാർമസി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് ലബോറട്ടറി സർവീസ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് സി എസ് എസ് ടി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ സെപ്പറേറ്റ
ഈ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകളാണ് ഇവരും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫംഗ്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് മാത്രം പോലെ ഇവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൂടെ വരുള്ളൂ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറീസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകൾ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് അതായത് പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമെൻസിനെ അഥവാ ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻസിനെ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് രോഗനിർണയം നടത്താനും അതിനുവേണ്ട പ്രതിരോധം ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറീസ് അല്ലെ ലാബോറട്ടറി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമെൻസ് ഒക്കെ ബ്ലഡ് ആവാം ഫ്യൂഡിനാവാം സ്യൂട്ട് ആവാം സ്റ്റൂൾ ആവാം സെറം ആവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെസിമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമെൻസ് അഥവാ ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് രോഗനിർണയം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ടു എന്താണ് ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ് ദ പേഷ്യൻസ് ഓക്കെ പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനും രോഗനിർണയം നടത്താനും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കും ഓക്കെ ലാബ് ഇനി ഈ ലാബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ലബോറട്ടറി സർവീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് പറയുമ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ലാബ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചത് നോട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിന് വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കി വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കേട്ടോ അല്ലാത്തവരെ എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി നോട്ടൊന്നും അല്ലാത്ത ഞാൻ തരുന്നത് ജസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഫോർ റെഫറൻസ് ഓക്കെ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ എഴുതിക്കോളു വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊവൈഡിങ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോമ ഡയഗണേഴ്സ് ഡയഗണേഴ്സ് and manage patients and manage patients simple aithu ne ezhuthi vechaamadi ta simple sentence aanu endana clinical laboratories nu parnal provide a wide range of tests which help the doctors for treatment diagnosis and manage patients this layer adayathu പേഷ്യൻസിന്റെ രോഗനിർണയം നടത്താനും അതിന്റെ രോഗപ്രതിരോധം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ലാബ് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ അല്ലെ ഡോക്ടേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് രോഗനിർണയം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി രോഗനിർണയം നടത്തുന്നതിലൂടെയാണ് അവർ അവരുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ അവരെങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ഏകദേശം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം രോഗനിർണയം നടത്തുന്നതും ഇതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാബ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് അല്ലെ കാര്യം നമ്മളായാലും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ അസുഖമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആ കേസ് ശ്രീലക്ഷ്മി കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മോളെ അതിപ്പോ എല്ലാവരും എഴുതുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി കൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതേണ്ടവർക്ക് എഴുതി എഴുതുക കേട്ടോ എന്നോട് പറയാണ് പ്രൊവൈഡിംഗ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് മാനേജ് ദ പേഷ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒര
നമ്മുടെ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ എക്സ്റേ എം ആർ ഐ സി ടി അങ്ങനെയുള്ള സ്കാനിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ എന്താണ് റേഡിയോളജി റേഡിയോളജി ഇസ് ദ മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇസ് ദ മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ദാറ്റ് യൂസസ് ദാറ്റ് യൂസസ് മെഡിക്കൽ ഇമേജ് മെഡിക്കൽ ഇമേജ് ടു ഡയഗ്നോസ് ടു ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ഡിസീസസ് ട്രീറ്റ് ഡിസീസസ് ഇവിടെ പറയാണ് റേഡിയോളജി ഈസ് ദ മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ദാറ്റ് യൂസസ് മെഡിക്കൽ ഇമേജ് ടു ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ഡിസീസസ് അല്ലെ അവിടെ എന്താണ് ആ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നതിനും അതിലൂടെ ചികിത്സ നടത്താനായിട്ട് അത് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് അതിലൂടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്ലോവിന് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം റേഡിയോളജി ഈസ് The medical speciality, the medical speciality that uses, that uses medical imaging, medical imaging to diagnose, to diagnose and treat diseases, treat diseases. It is a simple idea of sentence I found out on. Okay. നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഒത്തു തരുന്ന കേട്ടോ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിക്കുന്ന സമയത്തെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം തരുന്നതാണ് കേട്ടോ റെഫർ ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എന്ത് അടുത്തത് സെൻട്രൽ സ്റ്റിറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാടത്തിന്റെ തുടക്കം സി എസ് എസ് ടി അല്ലെ സി എസ് എസ് ടി എന്താണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം സെൻട്രൽ സ്റ്റിറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റിറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അണുവിമുക്തമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതില് എന്താണ് ഏറ്റവും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ രീതിയിലാണ് അവര് അവരുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗികൾ വരുന്ന എന്താണ് അതിന്റെ മുൻപുള്ള പോയിന്റ് മുൻപുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ് റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് സർവീസസ് പറഞ്ഞല്ലോ റേഡിയോളജി പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് ഏതാ ഉദ്ദേശിച്ചേ ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് ആണോ ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഓക്കെ മൂന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറീസ് പറഞ്ഞു റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് സർവീസസും പറഞ്ഞു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റിറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഥവാ സി എസ് എസ് ടി കേട്ടോ എന്താണ് സി എസ് എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അണുവിമുക്തമാക്കി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പർ ഡേറ്റ് എഴുതാം കേട്ടോ സി എസ് എസ് ടി എഴുതാം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എന്നോട് പറയാം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകളെ എല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അണുവിമുക്തമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സി എസ് എസ് ടി അഥവാ സെൻട്രൽ സ്റ്റിറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മനസ്സിലായ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തുടക്കല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതരം ഇൻഫെക്
അതായത് നമ്മൾ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതുമൂലം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് കാര്യം ഹോസ്പിറ്റല് പൂർണ്ണമായിട്ട് പണവിമുക്തമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സി എസ് എസ് ടി അഥവാ സെൻട്രൽ സ്റ്റിലയിൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെയാണല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയോളജി പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും എന്താണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ നാല് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് തെറാപ്യൂട്ടിക് ജനറല് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് അങ്ങനത്തെ നാല് ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് ലാബും റേഡിയോളജി ഓക്കെ കാര്യം രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് സെൻട്രൽ സ്റ്റിലെ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയുന്നത് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ഫാർമസി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി അപ്പൊ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫാർമസിയാണ് കേട്ടോ എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിത്തിൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്തിൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വിച്ച് ഡിസ്പെൻസ് വിച്ച് ഡിസ്പെൻസ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിതരണം ചെയ്യുക കേട്ടോ വിച്ച് ഡിസ്പെൻസ് മെഡിക്കേഷൻസ് മെഡിക്കേഷൻസ് കിട്ടിയോ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിത്തിൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വിച്ച് ഡിസ്പെൻസർ മെഡിക്കേഷൻസ് അല്ലെ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ഫാർമസി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫാർമസി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത എന്താണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ദിനവും വന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ അവർക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നല്ലതിന് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് പരിചരണങ്ങളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ പേഷ്യന്റിന്റെയും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതൊരു രോഗി നിന്നാലും അയാളുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് പരിശോധിച്ച നമുക്ക് അയാളുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അറിയാൻ പറ്റും നിലവിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് പരിചരണം ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഡോക്ടർ ആണ് നിലവിൽ അയാൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിങ്ങനെ അയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ അതാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിച്ചു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് എ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ആൻഡ് കറന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കറന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കറന്റ് അതായത് നിലവിലുള്ള കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കേട്ടോ കറന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് കെയർ ഗിവൺ കെയർ ഗിവൺ ഇന്നിവിടെ വായിക്കാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് എ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കറന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് കെയർ ഗിവൺ അതായത് ആ ഒരു രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കറന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെ നിലവിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിചരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടു
ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് കേട്ടോ അവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷം അത് വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വർക്ക്സ് ക്ലോസ്ലി വിത്ത് വർക്ക്സ് ഹൈഫിനായിട്ട് എഴുതാട്ടോ വർക്ക്സ് ക്ലോസ്ലി വിത്ത് ക്ലോസ്ലി സി എൽ ഒ എസ് സി എൽ വൈ ക്ലോസ്ലി വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ മേക്കിംഗ് മേക്കിംഗ് എം എ കെ ഐ എൻ ജി മേക്കിംഗ് the departments the departments placent placent alare placent aayittu irukka okay p l e a s a n d placent and and safe 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 aayittu le surakshitam aayittu venam placent aayittu venam safe for the patients for the patients appo nodu parayana works closely with the other departments in a hospital making the departments pleasant and safe for the patients that the patients in and our hospital department will be very pleasant and very safe and very safe and very safe and supportive department and in the department of housekeeping in slide in your okay ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉള്ള തരും കുറച്ച് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉള്ള തരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിൽ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഏതാണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയും കേട്ടോ സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വലിയ വലിയ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ ഒരു രീതിയിൽ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ പല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ ലാബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ സ്റ്റിറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഥവാ സി എസ് ടി പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ദെൻ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതേതാണ് ഡയറ്ററി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതാണ് ഡയറ്ററി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഡയറ്ററി ഡയറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലില് രോഗികൾക്കും ഇൻപേഷ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഔട്ട് പേഷ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ പോഷക പ്രദമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെനു തയ്യാറാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് വേണ്ട ഡയറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്ററി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറ്ററി സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവരുടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഡയറ്ററി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതാം എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എയിംസ് എ ഐ എം എസ് എയിംസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് എൻ യു ടി ആർ ഐ T I O U S nutritious comma attractive food attractive aadarshagam aayittullad alle A T T R A C T I V E attractive food maintaining maintaining nilanirthyam undu alle maintaining hygiene hygiene H Y G E I N E hygiene and and high standards high standards high standards to all patients to all patients nalla vaikkana aims to provide nutritious attractive food maintaining hygiene and high standards to all patients alle adayathu hospital illulla ella logikalkum വളരെ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം അത് എന്തൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഹൈജീൻ അല്ലെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഹൈജീനും ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഭക്ഷണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ അതിന്റെ ഹൈജീനിൽ ഒരിക്കലും കുറവ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഹൈജീനും ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫുഡുകളും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ആനന്ദ് പറയുന്നത് ഡയറ്ററി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ ഡയറ്ററി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇനി ഇത്ര മതിയിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ഏകദേശം തയ്യാറായി ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ
പറയാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കുറെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഇത് ഒരു അഡീഷണൽ നോട്ട് ഒന്നും അല്ലാണ്ട് തരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം തന്നതാണ് കേട്ടോ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ മനോരോഗം മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുടെ രോഗനിർണയം പ്രതിരോധം ചികിത്സ ഇവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് സൈക്കാട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവ കൊടുക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊവൈഡിംഗ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രീറ്റിംഗ് സൈക്കാട്രിക് ഇല്ലെസ്സസ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് പി അഡിക്ഷൻ സർവീസസ് ഈ പറയുന്ന സേവനങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് സൈക്കാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയനാറ്റിക് പോയിന്റ് പിന്നെ പൾമണോളജി പൾമണോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് ഡിസീസ് കണക്ടഡ് വിത്ത് ലെൻസ് അല്ലെ ശ്വാസകോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പൾമനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരുകൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വരുന്നത് കേട്ടോ റെസ്പിറോളജി റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ ജസ്റ്റ് മെഡിസിൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകളിലാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശ രോഗത്തിൽ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ചില രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അവിടെ എടുത്ത് പഠിച്ചു അല്ലെ അലർജി ബ്രോക്കൈറ്റിസ് ന്യൂമോണിയ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ ലെൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെയാണ് നമ്മൾ പൾമനോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കോസ്മെറ്റിക് സർജറി റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കറക്റ്റ് ഉള്ള ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ എന്താ പറയാ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെ ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് എന്താ പറയാ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഓക്കെ ട്ടോ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിഫക്റ്റിന്റെ കറക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് അതേ സമയം നമ്മളുടെ ബോഡി അപ്പിയറൻസ് മീൻസ് ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിന് രൂപ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയാണ് കോസ്മെറ്റിക് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യൂറോളജി ആൻഡ് ആൻഡ്രോളജി യൂറോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണ് അതിന്റെ തന്നെ ഒരു സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ആൻഡ്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ്രോളജി ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ കെയർ ഓഫ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കേട്ടോ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് കെയർ കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ആൻഡ്രോളജി സ്ത്രീകൾക്ക് ഗൈനക്കോളജി പറഞ്ഞില്ലേ എന്നതുപോലെയാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് ആൻഡ്രോളജി കേട്ടോ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഓർഗാൻസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കിഡ്നി അതുപോലെ ട്രിന്യൂട്ടാന്റെ യൂറിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ബ്ലാഡർ ഇവയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ കടന്നത് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ലാബ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ റേഡിയോളജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സി എസ് സിസ്റ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ദെൻ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഡയറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഫൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം